Bienvenidos al canal para los que no me conozcáis, yo soy Anabel y bueno, aquí os traigo el álbum terminado de Anubis os explico un poquito, he utilizado la colección de Bella Luna Craft, las colecciones nuevas que ha sacado, Osiris es una de ellas otra es esta de aquí, vale, que es chulísima también y la de Anubis que es la que yo he utilizado vale, es un álbum grandecito entonces, a ver, yo normalmente se suele hacer primero las páginas de dentro para mirar cómo queda lo que es el grosor eh, del álbum y demás, pero yo he empezado a hacer lo que es la estructura. ¿Por qué? Porque, bueno, yo nada más que vi este ojo me enamoré. Aparte yo enseñando la colección, digo, este ojo, <ríe> o sea, que yo ya lo tenía claro. Entonces he tenido que adaptar eh, las medidas eh, según el ojo. ¿Vale? Porque yo quería que esto fuese eh, una pirámide, ¿vale? Que representara lo que es una pirámide, el ojo. Va en 3D, tiene una forma eh, muy chula, muy, muy chula. No sé si lo apreciaréis bien en mano, ya os digo que se ve eh, súper chulo, pero hace un efecto en 3D, ¿vale? Aquí refleja lo que es las luces. Lo voy a acercar un poquito más para que lo veáis, ¿vale? A ver. Lleva dorado, lleva perlitas, ¿vale? Estas perlitas de aquí me la mandó una suscriptora, Mar, en uno de los vídeos anteriores. Me mandó cositas y, bueno, me ha venido genial estas perlitas de aquí, ¿vale? Si no me las llega a mandar, no la puedo poner, ¿veis? Esas perlitas, lleva perlitas eh, por dentro también, salteada, mirad, el ojo también lleva, veis que brilla, es que da el reflejo de la luz, pero bueno, eh, no sé cómo ponerlo, aquí, ¿vale? Creo que lo veis mejor, ¿vale? Pues para que tenga más vida lo que es el ojo. Después pone Anubis. Pero ya os digo que hace un efecto en 3D como un fondo. En este lado de aquí del lomo también. Voy a echar para atrás. Aquí. ¿Vale? Todo esto va en 3D. No sé si lo apreciáis. Es que da el reflejo de la luz normal con el acetato. Pero bueno, eh, aquí lleva unas perlitas también en la parte de aquí. Y esto va en 13. Y como veis tiene dorado. ¿Vale? La parte de atrás es así. Vale. Eh, yo en el vídeo anterior. ¿Vale? En el vídeo cuando me mandaron las cositas. Digo que es cartulina. No es cartulina. Es craft text. ¿Vale? Es imitación cuero. Y se puede por lo visto arrugar, entintar. Eh, lo que sea. ¿Vale? Eh, para hacer cierre. Por lo visto es un material eh, bastante resistente. Entonces, bueno, como yo no lo había utilizado nunca, pues ya le pregunté a Bella Luna Craft y me dijeron que era, que era eso, ¿vale? Y nada, lleva dorado también por lo que son los bordes y demás. Esto también me lo mandaron. Esto es un tirador, ¿vale? Y lo quise poner aquí. Estos bras también me lo mandaron. Yo debajo del vídeo voy a dejar los enlaces, ¿vale? Eh, de todo por si os gusta alguna cosita este es su cierre esto también me lo mandaron esto me encanta pero vamos, me gusta hasta para un llavero pues para ponerlo porque me ha gustado muchísimo esto de aquí bueno, pues todo eso me lo, me lo han mandado y su cierre nada más que es esto esto de aquí también me lo mandaron que es una lamparita y bueno, su cierre es así la cadenita es mía, la tenía yo aquí Vale, abrimos. Os comento, he utilizado la colección de la de 30 y medio por 30 y medio y la de no es de 20 por 20, es de 21 por 21. Vale, me di cuenta después que era eh, normalmente es de 20 con 3 por 20 con 3, ¿no? Bueno, pues es de 21 por 21. Y, y nada. Os voy a enseñar lo que es el álbum. Esto, como veis, es un bolsillo diferente. 
va como en dos partes. Todos estos bras también me lo mandó Bella Luna Craft. Bueno, aquí están las tarjetitas. Es una colección preciosa. Yo le he puesto cartulina de base negra. Aquí están todas sus, cole sus tarjetas. Su colección, iba a decir. Eh, lleva lo que son los recortables también. Y nada, como veis, esto queda en hueco. ¿Vale? Es un bolsillo así. ¿Veis? Aquí lleva perlita. Perlita es pequeñita. Lleva un toquecito, no sé si lo apreciáis, ¿vale? De perlitas. Vale, he gastado las colecciones, nada más que me quedan unos restos, ¿vale? He utilizado la de 30x30, la de 21x21 y me ha quedado unos restitos nada más. Entonces, después me he adaptado a las cartulinas que tenía, que eran estos colores de aquí, no tenía más colores. Y bueno, creo que le da un toquecito. Bueno, deciros que no he entintado. Yo sé que a lo mejor esta colección le pega que le entinte por los bordes, pero yo no le he entintado. Yo le he dejado eh, así como vaya a ver ahora, ¿vale? Si queréis entintar, lo podéis entintar perfectamente, pero yo lo he querido dejar así. Bueno, pues nada, estas son las tarjetitas y las he utilizado así. Aquí lleva foto, pero no lo lleva en todo. Ahora voy a ver lo que he puesto también. Entonces lleva foto y en este lado no. Parece que no, pero caben bastantes fotos. En este lado de aquí, bueno, una flechita que también la, la he hecho yo. No sé si acercaros un poquito más. Ahí. Y entonces, nada, estas son las tarjetas. Aquí lleva otra perlita pequeñita, ¿vale? Para que le diga un poquito más a la colección. Vale, esta parte de aquí la he dejado negra porque eh, para poner la fotografía también me gusta que esté el fondo negro, ¿vale? Tanto la cartulina de color como el fondo negro. Después lleva toques de dorado, ¿vale? Yo le he querido poner estos colores porque son los que tenía aquí y son los que le venía a la colección. Porque como veis, este es como un naranja así tostado, no sé, un color así y le viene muy bien a lo que es la colección. ¿Vale? vale, esto por aquí levantamos para arriba y aquí sería fotografía, esta es una de las tarjetas, esto va en pop-up, ¿vale? esta parte de aquí va en pop-up y como veis en vez de poner foto le he puesto esta, bueno se le dice, no sé si es polilla o mariposa nocturna, ¿vale? Eh, y la he puesto aquí, después en este lado si se quiere cabe otra, otra fotografía más, ¿Vale? Este lado así. En este lado de aquí, bueno, le he hecho una flechita. Aquí llevo una perlita. ¿Veis? Aquí eh, de la misma colección, pues iba recortando. Y nada, esto va así, así. Como veis, pongo otra vez, bueno, polilla o mariposa nocturna. No sé, le voy a llamar polilla, ¿vale? Eh, como veis, cabe bastante fotografía. ¿Vale? Esto también así, pues como la pirámide, ¿vale? Haciendo la forma de la pirámide. Y nada, este sería así, así. ¿Veis? Parece que no, pero sí cabe fotografía. En este lado de aquí, bueno, como veis, perlitas pequeñitas. Es que no sé si la apreciáis porque son pequeñitas, pero bueno, le da un toquecito, ¿Veis? Le da un toquecito al álbum. Bueno, esto también es de los recortables. Este vendría... Bueno, este se abre aquí así. ¿Vale? Esto viene para acá, que también foto aquí en este lado. Y nada. Esto para allá. Foto, foto y foto. ¿Vale? Aquí también cabría otra fotografía más. En este lado de aquí, como veis también, perlita. Esto va en 3C, ¿vale? Con cartulina eh, de fondo negra. Aquí lleva otras perlitas. Le da como un toquecito, ¿vale? Vale, en este lado es así. He puesto las pestañas. Yo, a mí me gusta mucho poner las pestañas así, de esta forma. Lo que pasa que, bueno, que le he cambiado un poquito para hacerlo un poquito diferente. Pero me gusta ponerlo así. Aquí va lo que es la fotografía. En este lado también. ¿Vale? En ese lado también. Y aquí también. 
¿vale? Y quedan así, pues, como levantadas, ¿veis? Vale. En este lado de aquí lleva uno en el centro, que es para poner una fotografía más grande. Este papel de aquí es precioso, pero precioso. Me ha enamorado totalmente. Este que está aquí. Bueno, aquí está mi amiga. <ríe> que me he hecho un poquito amiga de ella. Ya sabéis. <ríe> pero bueno. Eh, como veis también lleva dos perlitas pequeñitas. En este lado va así. En este lado, como veis, quedan al aire. ¿Vale? Las pestañas quedan al aire y lleva un toquecito de dorado también. ¿Veis? Y quedan al aire. Así y así. ¿Vale? Y esto baja también así. Y entonces, nada. Una vez que hacemos así, se arrastra para allá. ¿Vale? En este lado de aquí le damos la vueltecita así. Aquí lleva también dos perlitas, a lo mejor no la apreciáis, pero lo lleva. Y bueno, esto sería para foto, foto más grande. Vale, foto aquí también. Y esto va en popa, ¿vale? No sé si la apreciáis, pero va en popa. Vale, en este lado de aquí todo esto va en 3C, que son la... Que le, bueno, son como jarrones, ¿vale? Y nada, este ojito de aquí que también lleva eh, aquí brillito, ¿vale? Para que sea más real lo que es el ojo. Esto lo bajamos para acá y bueno, tenemos en este lado, foto, foto, ¿vale? Levantamos para arriba, mirar Esta es una de las tarjetitas también y esto queda en el aire, ¿Veis? Queda en el aire. Otra forma diferente de ponerse. Entonces, foto aquí, ahí, aquí y aquí. ¿Vale? Lleva también el toquecito en dorado. ¿Vale? Y nada, este sería otro lado por aquí. ¿Vale? En este lado de aquí, bueno, pues como veis, lleva perlitas también. Le da un toquecito lo que son lo que es al álbum, ¿vale? Y bueno, foto aquí y en este lado terminaríamos así. ¿Vale? Aquí lleva también, ¿veis? Un toquecito en dorado. Esto va en popa y en popa. Y como veis, una separación aquí, ¿vale? Foto y foto. Y en este lado no he querido poner nada. Este es el, el cra, Craftex o algo así se dice. ¿Vale? Ese lo he, lo he forrado, yo nunca lo he utilizado. La verdad que queda eh, tipo cuero, ¿vale? Queda bien y, y nada. Y aquí, pues si se quiere poner dos fotografías, dos fotografías. No he querido añadirle nada más porque, ya os digo, de papel me ha quedado muy poquito. O sea, lo he eh, exprimido bastante bien. Y entonces, pues nada, este sería lo que es el, el álbum. ¿Vale? Así de esta forma. ¿Vale? Esto se abre todo. Ahí. ¿Vale? Y nada, y esta forma de poner así en el bolsillo separado, pues me ha gustado mucho cómo ha quedado. Pues nada, lo que es la parte de la portada tenía la idea en la cabeza. Y bueno, la verdad que me ha salido lo que yo quería que esto fuera como una pirámide, poner el ojo que me gustaba, esto va en 3C, esto de aquí eh, también queda, ya os digo, queda como un fondo, en mano se ve, yo no sé cómo lo veréis ahí, pero se ve. Y, y nada, y después la parte del lomo, pues mirad, ¿vale? También en 3C, y, y nada, este es el álbum de Anubis, ¿vale? Y nada más. Este es el álbum, espero que os haya gustado, que si es así me queréis dar un dedito arriba y compartir, pues como siempre muchísimas gracias y nos vemos en un próximo vídeo. Adiós.